हेलो फ्रेंड्स स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए आई के लिए प्रिपरेशन के लिए सो so फ्रेंड्स आपके पास अब बस दो दिन और बचे हैं ट्वेंटी नाइन से आप लोग के पेपर्स स्टार्ट हैं ट्वेंटी नाइन थर्टी इन डेट्स में सो so फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के साथ साइंस के जीके के फिजिक्स क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं नंबर वन फॉर द हाइड्रोजन एटम विच सीरीज डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू द नंबर वन ऑर्बिट द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज इट लाइमन सीरीज बामल सीरीज पाशन सीरीज पीफन सीरीज द करेक्ट आंसर इज लाइमन सीरीज चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इलेक्ट्रिक करेंट मे बी एक्सप्रेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कूलम्स पर वोल्ट जूल्स पर वो कूलम कूलम्स पर सेकेंड ओम्स पर सेकेंड द करेक्ट आंसर इज कूलम्स पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर थ्री अ न्यूटन इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड करेक्ट आंसर इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फोर फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सक्रेशन वैक्टर इज वॉट टेंजन टू द पाथ ऑफ मोशन इक्वल टू जीरो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड द करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड क्वेश्चन नंबर फाइव वर्क इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स टाइम फोर्स डिवाइडेड बाई टाइम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द करेक्ट आंसर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नंबर सिक्स द वर्क डन बाई अ फ्रिक्शन फोर्स इज वॉट ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज जीरो आई दर पॉजिटिव और नेगेटिव depending upon the situation the correct option is always negative question number 7 as defined in physics work is a what a scalar quantity a always a positive quantity a vector quantity always zero the correct option is a scalar quantity physics the work is defined as the scalar quantity impulse is what total effect of a force to the product average force and the time for which the force acts 3 equal to the total change in momentum which combination is false tell first one only second only third only none of these the correct answer is number 4 none of these because these all are corrects Question number nine: Which combination of the following statement is wrong? A. Body can have a constant speed but a varying velocity. Two. A body can have constant velocity but a varying speed. Three. A body can have a zero velocity and a finite acceleration. One only, two only, three only, or none of these. Which one of the following is the correct answer? The correct answer is two only. A body can have a constant velocity, but a varying speed. दोस्तों आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है बस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए और मैक्सिमम आप मेरी इसमें वीडियोस की सारी वीडियोस इस पार्ट में जो पांचवा पार्ट है तो फ्रेंड्स सारी वीडियोस को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और फ्रेंड्स बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं और इसमें मैंने पी भी अवेलेबल कर रखा है है पिछले साल के सॉल्व पेपर का और फ्रेंड्स आप वीडियो को और एंड तक जरूर देखें चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर रखे हैं आपके लिए इसमें जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने रहिए वीडियो में क्वेश्चन नंबर टेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द लेवल ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस वेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट कम्प्लीटली ए पीस ऑफ कॉर्क इज एम्बेडेड इन साइड एन आइस बॉक ब्लॉक विच फ्लोट इन वॉटर B a piece of ice float in water C 
a piece of ice floats in a liquid of a specific gravity 1.2 for a piece of ice sinks in a liquid of a specific gravity 0.7 the correct answer is question answer 3 a piece of ice floats in a liquid of a specific gravity 1.2 चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कोहेसिव फोर्स डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर फ्रेंड्स आप इसमें से अपने आप सोचिए और थिंक कर लीजिए कि मतलब कि कौन सा ऑप्शन होगा और फिर इसके बाद मैं भी आपको आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या है देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपने सोच लिया होगा कि आपने क्या सोच रखा है इसका आंसर इसका आंसर है 3 कोहेसिव फोर्स कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोचने में सफल हुए थे मतलब कि किसका किसका आंसर जिन्होंने सोचा था वो सही था कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए एक लाइक में आपको कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स अपना आज का एम है 100 लाइक तो कम से कम हो ही इस वीडियो में चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 अ फिक्सियस आउटवर्ड फोर्स ऑन अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स कोरियोलिस फोर्स द करेक्ट आंसर इज 1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्सियस आउटवर्ड फोर्स ऑन अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस क्वेश्चन नंबर 30 द सेपरेशन ऑफ क्रीम ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस ड्रैग द करेक्ट ऑप्शन इज 1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ अ मिल्क मतलब कि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हम क्रीम को निकालते हैं मिल्क से Okay friends, let's move to the question number 14. This is a numerical friends. A spring of force constant K is cut into two pieces. Friends, here you have a question. A spring of a force constant K is cut into two pieces. Such that one piece is double the length of it the other. One piece is double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of 2 by 3 K. 3 by 2k, 3k, 6k. Friends, इस वीडियो को आप लोग पॉज करके एक बार अपने आप खुद सेल्फ ट्राई करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को. Friends, मैं आपको सलूशन तो बताऊंगा ही, बता ही रहा हूँ मैं आपको. But friends, आप लोग एक बार अपने आप करने की कोशिश कीजिए क्या आपसे ये क्वेश्चन लग पा रहा है इस टाइप का? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? फ्रेंड्स अगर आप लोग ने इस क्वेश्चन को कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ आपसे इस टाइप का लेवल का क्वेश्चन आप लोग से लग जा रहा है. Okay, friends, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका करेक्ट आंसर है 3 by 2 के 3 by 2 के किसका किसका आंसर आ गया था जिसने ट्राई किया ऑप्शन जैसे कि फ्रेंड्स इसका फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है k is equal to f by x ओके फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स लेंथ ऑफ द लॉन्ग पीस इज 2x by 3 ले लेंगे क्योंकि इट वाज कटेड इनटू टू पीस सो फ्रेंड्स फोर्स कांस्टेंट इसका हो जाएगा k is equal to f by 2x by 3 सो so, फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 by 2 के आ जाएगा अब देख लीजिए मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करके दे रखा है कि कि किस टाइप से होगा इसका फोर्स कांस्टेंट निकला है ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15 इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन ए काइनेटिक एनर्जी इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बी बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर मैक्सिमम C. Kinetic energy is maximum. Potential energy is minimum. D. Both kinetic and potential energies are minimum. Option is C. C. The kinetic energy is maximum. Potential energy is minimum. At the mean position, the kinetic energy is maximum and the potential energy is minimum. Question number 16. Which, what, what is the maximum acceleration of the particle executing the simple harmonics motion? Y is equal to cosine 
पाइटी बाई टी प्लस फाइव वेयर वाई इज इन सेंटीमीटर सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिए इसमें मैंने दो चार न्यूमेरिकल्स रखे हैं फ्रेंड्स आप चार न्यूमेरिकल्स को एक बार अपने आप सॉल्व कीजिएगा उसके बाद ही आप सोल्यूशन पे जाइएगा फ्रेंड्स जो लोग चारों क्वेश्चन सही किए होंगे वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने चारों क्वेश्चन सही किए हैं और आपकी तैयारी अच्छे से हो रखी है ऑप्शन पाई बाई टू सेंटीमीटर पर स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई टू सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई फोर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स पाई स्क्वायर बाई टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर टू टू साइन जो चीज की वे ने फ्रेंड्स यहाँ फाइव छूट गया है तो यहाँ फाइव आप लोग लगा लीजिएगा सो फ्रेंड्स वाई स्क्वायर टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये होता है फ्रेंड्स ए आपका यहाँ पे टू इसको कंपेयर कर लीजिए ए स्क्वल टू टू सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स ओमेगा स्क्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाई टू फ्रेंड आप समझ सकते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड पाई टी बाई टू पे ओमेगा स्क्वल टू आपका पाई बाई टू हो जाएगा तो ए मैक्स आपको निकालना वेयर ए मैक्स स्क्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए सो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको सामने सामने दिख रहा है पाई स्क्वायर बाई टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सेवेंटी क्वेश्चन के साथ वेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज के वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए वेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज के बाई टू ए बाई रूट टू ए बाई टू ए बाई रूट थ्री ए बाई थ्री द करेक्ट आंसर इज ए ए बाई रूट टू के मैक्स इक्वल टू वन बाई टू इन टू के ए स्क्वायर इक्वल टू के लेट The solution is given here, friends. You can see that by solving this, y is equal to a by root two. You can got the answer. Okay, friends. No. Question number eighteen. The mass and the radius of a planet are twice that of Earth. Then, period of oscillation of a second pendulum on that planet will be what? One by root two second, two by root two second. Two second one by two s. The correct option is B. Two by two root two second. Explanation, friends. The formula for this on the earth is small g is equal to capital G M by R square. Friends, this formula को रट लीजिए आप लोग याद कर लीजिए इस type के base के questions आते हैं इस type के पूछे जाते हैं. Friends, लोगों को exam में इस तरह की चीजें याद नहीं रह पाती हैं. So friends, वो लोग इसमें confuse कर जाते हैं इस चीज के लिए. तो फ्रेंड्स आगे देखिए इसमें g डैश इक्वल टू जी टू एम बाई फोर आर स्क्वायर इक्वल टू जी बाई टू जी डैश बाई टी इक्वल टू रूट जी बाई जी डैश इक्वल टू रूट ऑफ जी बाई जी बाई टू इक्वल टू रूट टू सो फ्रेंड्स आपका ये यहाँ पे आंसर आ गया t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू टू रूट टू सेकेंड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन केस ऑफ फोस्ट वाइब्रेशन द रेजोनेंस वे बिकम्स वेरी शार्प वेन द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज स्मॉल क्वान्टिटी फैक्टर इज स्मॉल टैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल रिस्टोरिंग फोर्स इज स्मॉल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल लेसर द डैम्पिंग फोर्स मोर शार्प इज द रेजोनेंस पीक ओके फ्रेंड्स फोर्स वाइब्रेशन केस में जब जितना लेस डैम्पिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा शार्प रेजोनेंस पीक होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टेटमेंट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द मोशन इज टू एंड फ्रो एंड पीरियोडिक रीजन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट बोथ स्टेटमेंट्स एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट आई गिवेन हेयर डेट What will be the correct answer? Statement is true, but reason is false. Statement and reasons are false. Friends, sorry, मैं आपको option B repeat बोलना भूल गया. So friends, इसका correct answer है answer B. Both statement and reasons are true. Friends, इसका statement भी सही है. Simple harmonic motion में motion is to and fro and periodic. ये तो होता ही होता है. और फ्रेंड इसका रीजन भी जो दे रखा है यहाँ पे velocity of particle is v equal to omega root of a square minus x square. It is also correct. फ्रेंड्स इसका स्टेटमेंट और रीजन दोनों ट्रू है स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट 
Simple harmonic motion is a periodic motion in which acceleration is proportional to displacement from mean position and acceleration act in the opposite direction of the displacement. Friend, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें कुछ वो नहीं है बस स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों करेक्ट है बट उसका रीजन नॉट ट्रू नॉट करेक्ट जो रीजन दे रखा है ओके फ्रेंड्स चलिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स आपने जो न्यूमेरिकल अगर आप से तीनों न्यूमेरिकल्स चारों न्यूमेरिकल्स आपके सही से हो गए हैं बिना देखे आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग से ये न्यूमेरिकल्स लग गए हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होगा या कोई गड़बड़ होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैं उस चीज़ को ध्यान दूंगा और उस चीज़ की क्वेरी करूँगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत